ఈరోజు చాలామంది యేసుని ఎరుగుదురు అంటారు కానీ పరిశుద్ధాత్మని ఎరుగుదురా అంటే ఎవరో పరిశుద్ధాత్మ ఉండి నాకు తెలియదు అంటారు ఈరోజు వాక్యము మోర్ ఆఫ్ హూ ఈస్ హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ చేసే కార్యం ఏంటి పరిశుద్ధాత్ముడు ఎవరు ఎందుకు ఎక్కడ ఎలాగా ఈ విషయాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా గమనించుకోవాలి ఇఫ్ యూ వాంట్ రైట్ డౌన్ ఐమ్ గోయింగ్ బి లాడ్ ఆఫ్ రెఫరెన్సెస్ ఎందుకంటే దేవుని వాక్ ఏం చెప్తుందో చూడొచ్చు పరిశుద్ధాత్ముడు ముఖ్యమైన పని ఈ భూమి పైన ఏంటంటే యేసు ప్రభు చేసిన పరిచయని కొనసాగిస్తామండి అర్థమవుతుంది ఆయన మాట యేసు ప్రభు ఈ లోకాన్ని విడిచిపోయిన తర్వాత ఆయన సేవ ఆగిపోల ఆయన పని ఆగిపోల ఆయన పని అప్పచెప్పిపోయాడు ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ తీసుకుని పోయాడు ఆయన చేయవలసిన భాగం ఆయన చేసిన తర్వాత కంటిన్యూ దిస్ ఎస్ పరిశుద్ధాత్ముడు కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్ముడు కార్యం జరిగిస్తూనే ఉన్నాడు ఈరోజు ఎంతోమందికి ఈ ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోకన కేవలం పరిశుద్ధాత్ముడు ఏదో అవసరానికి కావాల్సినట్టు ఏదో మన సహాయానికి కావాల్సినట్టు ఏదో నాకు ఆదరణ కడతలేదు నాకు మాత్రమే అన్న రీతిగా ఉంటున్నారండి కాదు 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 పరిశుద్ధాత్మ మీద ఆధారపడి జీవించవలసిన జీవితం మనది ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్ముడు సర్వసత్యము క్రీస్తు మనకు అనుగ్రహించిన మార్గంలో క్రీస్తు మనల్ని నడిపించే త్రోవలో క్రీస్తు మనకి నిర్ణయించిన రక్షణని మన జీవితంలో ఇచ్చి దాన్ని కొనసాగింపజేసే దేవుడు అపోస్తుల కార్యాలు రెండో అధ్యాయం ఒకటి నుండి నాలుగు రోజు చదువుదామండి పెందేకొస్తారు పండుగ దినము వచ్చినప్పుడు అందరూ ఒక చోట కూడి ఉండి అప్పుడు వేగముగా వీచు బలమైన గాలి వంటి యొక్క ధ్వని ఏంటంట పెంత కొంచెం రోజున అందరూ ఒకే చోట ఉన్నారంట అప్పుడు వేగంగా వీచు బలమైన గాలి ఏంటి బలమైన గాలి పరిశుద్ధాత్మడా కాదు హిస్ కమింగ్ క్యారీ ద విండ్ అక్కడ గాలి ఆ బలమైన గాలి వంటి యొక్క ధ్వని ఆకాశం నుండి అకస్మాత్తుముగా వారు కూర్చుండి ఉన్న ఇల్లంతయు నిండెను మరియు అగ్ని జ్వాల వంటి నాలుకలు విభాగింపబడినట్టుగా అంటే అగ్ని పరిశుద్ధాత్మడా కాదు ఆయన దగ్గర అగ్ని ఉంది ఆ వారికి కనబడి వారిలో ఒక్కొక్కరి మీద రాలగా అందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై అందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండారు అక్కడ ఒక్కరు ఒక్కరు కూడా ఎక్సెప్షన్ లేదు ఈరోజు చాలా మంది సంఘాలు అంటారు ఎలాగంటే ఇంకా వీళ్ళు పొందుకోలేదండి వీరు పొందుకున్నారండి వీరు పొందుకోలేదు నో 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 వేర్ దర్ ఇస్ యూనిటీ వేర్ దర్ ఇస్ వన్నెస్ వేర్ దర్ ఇస్ హంబుల్నెస్ వేర్ దర్ ఇస్ సాల్వేషన్ ఎక్కడైతే క్రీస్తు రక్తము పరిశుద్ధపరిచిందో కడిగిందో నూతనపరిచిందో పాపాలు ఒప్పుకున్నారో ఎక్కడైతే సంఘం ఐక్యతతో కూర్చారో అందరి మీద వస్తాడంట పరిశుద్ధాత్ముడు పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారే ఆ ఆత్మ వారికి వాక్శక్తి అనుగ్రహించిన కొలది అన్య భాషలతో మాట్లాడసాగిరి అన్య భాషల్లో మాట్లాడతారు ఆత్మ వరాలు ఆత్మ వరాల కార్యాలను చూస్తున్నాము ఇట్ ఇస్ మోర్ దాన్ సాల్బేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఈరోజు చాలా మంది వారి జీవితాలు రక్షణతో ఆపేస్తున్నారు రక్షణ పొందుతంతో ఆపేస్తున్నారు అందుకని మతం మారుతాం మతం మారుతాం నో 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 చాలా మంది మతం మారుతాం అంటే నేను ఇక్కడ పలానా పలానా నేను క్రైస్తవుని అయ్యాను అంత తర్వాత అయిపోయింది ఈరోజు లోకం కూడా అదే చూస్తుంది శక్తి లేని జీవితాలు శక్తి లేని క్రైస్తవత్వాలు క్రీస్తు బెటన్ అంటూ క్రీస్తుని ఎరగని వారు నేను పరిశుద్ధాత్మ కార్యాలు ఎన్నో కనబడతాయి కానీ పరిశుద్ధాత్ముడు ఒక వ్యక్తి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలండి ఆయన కార్యాలు ఆయన శక్తి కనబరుస్తూ మాత్రమే కాదు ఆయన ఒక వ్యక్తి హీఈస్ అ పర్సన్ ఆ పర్సన్ లేకుండా ఆ పర్సనాలిటీ లేకుండా we cannot do anything it's a dead life ee matter ne mundu mundu explain chestu vastanu meeku artham avutadi parishuddhaatma modaliga personality anedi devunu vaaki telichestundi ayina oka vyakti vyakti anadappudu oka vyakti manam oka vyakti you are a person i am a person person anadappudu manaki oka will oka ishtamu oka ichcha ichcha ante it's not sarira ichcha not bad word ichcha will nirnayam rendodi emotion ఎమోషన్ ఏడుస్తాం ఆనందిస్తాం దుఃఖిస్తాం కోపడతాం బాధ పెడతాం ఫీల్ అవుతాం ఎమోషన్ మూడోది ఇంటలెక్ట్ మనం ఆలోచించగలుగుతాం ఎవరు సరి ఎవరు తప్పు మాట్లాడేదానికి ఎలాగ ఆలోచిస్తాం అనేది మన చేతుల్లో ఉంది కానీ మనందరికీ ఆలోచించే అవకాశం ఉంది పరిశుద్ధాత్మల్లో కూడా యు సీ ద విల్ ఆయనకి ఆశ ఆయన ఇచ్చ ఆయన కోరిక ఆయన చిత్తము అదే రీతిగా యు సీ హీ ఈజ్ గాట్ అన్ ఎమోషన్ ఆయనలో ఎమోషన్ ఉంది ఆయనకు ఒక ఎమోషన్ ఉంది పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ప్రేమ సంతోష సమాధానాలు అంట ఇట్ ఈస్ అన్ ఎమోషన్ అదే సమయంలో ఇంటలెక్ట్ డిసర్న్మెంట్ ఇంటలెక్ట్ పరిశుద్ధాత్ముడు విల్లను చూసినప్పుడు కొరంజలు రాసిన మొదటి పత్రిక పన్నెండు అధ్యాయం పదకొండు వచ్చిన చూద్దామండి అయినను అయినను వీటిని ఆత్మ ఒక్కడే ఎవరంట ఆత్మ ఒక్కడే తన చిత్తము చొప్పున ప్రతి వానికి ఏంటంట తన చిత్తము చొప్పున యు సి విల్ దేర్ తన చిత్తము చొప్పున 
ఆత్మ ఒకడే ఏ అన్ని ఆల్రెడీ యూ రీడ్ అబౌ ఆయన ఇష్టము ఆయన చిత్తము ఆయన నిర్ణయం సో హీ కెన్ విల్ హీ కెన్ డిజైర్ హీ కెన్ థింక్ హీ కెన్ ప్లాన్ హీ కెన్ టెల్ యూ ఆయన ఇష్టము ఆయన చిత్తము చొప్పున చూడండి ప్రతి వానికి ప్రత్యేకముగా పంచి ఇచ్చును ప్రతి వానికి ప్రత్యేకంగా పంచి ఇచ్చును సారిసిద్ధి కలుగు చేస్తున్నాడు అది ఆయన చేసే పని యు సి ఇఫ్ యూ వాంట్ సి హిస్ ఎమోషన్ ఆయనలో ఎమోషన్ చూస్తున్నారంటే ఎఫీసిల్ రాసిన పత్రిక నాలుగు అధ్యాయం ముప్పై వచ్చిన చూద్దాము దేవుని పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరచుకొని దేవుని పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరచు పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరచుకుడి అంటే యు సి అన్ ఎమోషన్ దేర్ దుఃఖపడుతున్నాడంటే అక్కడ ఒక ఎమోషన్ ఉంది చచ్చినోడికి ఎమోషన్ ఉండదు ఒక గ్యాడ్జెట్కి ఎమోషన్ ఉండదు ఒక రోబోట్కి ఎమోషన్ ఉండదు రోబోట్కి ఎమోషన్ క్రియేట్ చేయాలని ఎంత ట్రై చేసినా కూడా అది ఇట్లా పడితే ఎమోషనే కానీ ఇట్లా అంతే ఎమోషనే కానీ దాని కానీ ఎమోషనల్ అనే బ్రెయిన్ ఉండదు ఈరోజు మీ చేతుల్లో ఉన్న ఫోన్కి ఎమోషన్ ఉందా లేదు ఇట్ ఈస్ జస్ట్ గ్యాజెట్ ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మను కూడా చాలామంది వస్తువులాగా చూస్తున్నారండి ఈజ్ నాట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ హీఈస్ అ పర్సన్ ఈజ్ గాట్ అ పర్సనాలిటీ దేవుడు వాకి తెలియజేస్తుంది ఏంటంటే ఆయన ఆత్మని పరిశుద్ధాత్మని ఏంటంట దుఃఖపరచుకోడు దుఃఖపరచొద్దు ఎలా పరిశుద్ధాత్మడు దుఃఖపడుతుడు పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణ ఎదిరించే ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి పరిశుద్ధాత్మడు దుఃఖపడతాడండి పరిశుద్ధాత్మ ఇది చూడొద్దు నువ్వు చూస్తున్నావు పరిశుద్ధాత్మ దుఃఖపడుతున్నావు పరిశుద్ధాత్మ ఇలా మాట్లాడద్దు నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు పరిశుద్ధాత్మ అసలు సింపుల్గా ఒక మాట చెప్పాలంటే మీరు ఎలా దుఃఖపడతారు మీరు ఎవరికైనా ఏదైనా చెప్పారు పాపం ఎవరికైనా కూర్చొని గంట సేపు అడ్వైస్ ఇచ్చారు గంట సేపు చెప్పారు నైనా బాంబు మరలా వెళ్ళొద్దు మరలా అది చెయ్యొద్దు మరలా అక్కడ ఉండొద్దు అన్నింటికి సరే 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 తల ఊపాడు ఊపిన తర్వాత వెళ్ళి అదే పని చేశారని మీకు తెలిసింది ఎలా ఉంటుంది మీకు దుఃఖం మరలా ఆ వ్యక్తితో మరలా అంత సమయాన్ని గడుపుతారా సరే అంత ప్రేమ కలిగినా కూడా రెండోసారి గడపచ్చేమో మరలా వెళ్ళి అదే చేశాడు మరలా గడుపుతారా వీడికి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఎండ వీడు బాగుపడ్డు ఊళ్ళే అంటే ఇది ఎందుకు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి బాధ మీరు ప్రేమిస్తున్నారు కాబట్టి మీరు పట్టించుకుంటున్నారు మీ ప్రేమను వారు పట్టించుకోకపోతే వారు అంగీకరించకపోతే యు సే ఇట్స్ నో పాయింట్ ఇక్కడ చూస్తాం పరిశుద్ధాత్మ కూడా హీస్ గాట్ అన్ ఎమోషన్ పరిశుద్ధాత్మని దుఃఖపరచద్దు డు నాట్ గ్రీవ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ విత్ హూమ్ యూ ఆర్ సీల్డ్ ఫర్ ద డే ఆఫ్ రిడమ్షన్ ఆ మాట ముగించండి విమోచన దినము వరకు విమోచన దినము వరకు ఆయన ఎందు మీరు ముద్రింపబడి ఉన్నారు ఆయన ఎందు మీరు ముద్రింపబడి ఉన్నారు మనం చూస్తామండి పరిశుద్ధాత్మ ఎందు ముద్రింపబడి ఉన్నామంట పరిశుద్ధాత్మ లేకపోతే మనం వెళ్ళలేమంట హీఈస్ దేర్ హీఈస్ సీల్డ్ వి ఆర్ సీల్డ్ విత్ హిమ్ ఇంకా కొరింతలు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయం పది పదకొండో వచ్చిన చదువుదామండి మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆత్మ వలన బయలుపరిచి ఉన్నాడు మనకైతే దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారంగా బయలుపరుచున్నాడు ఏంటి అది చదవండి ఆత్మ అన్నిటినీ ఆ ఆత్మ అన్నిటిని దేవుని మర్మములను కూడా పరిశోధించుచున్నాడు ఏంటంట దేవుని మర్మములను కూడా పరిశోధించుచున్నాడు ద స్పిరిట్ సర్చెస్ ఆల్ థింగ్స్ నాట్ ఫ్యూ థింగ్స్ ద స్పిరిట్ సర్చెస్ ఆల్ థింగ్స్ ఈవెన్ ద డీప్ థింగ్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడు తండ్రి మీ గురించి తలంచేది కూడా దేవుని పరిశుద్ధాత్ముడు పనిచేస్తున్నాడట వెతుకుతున్నాడట తండ్రి ఏమనుకుంటున్నాడు తండ్రి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు తండ్రి చిత్తం ఏంటి బిడ్డ పట్ల తండ్రి చిత్తం ఏంటి మనిషి పట్ల తండ్రి ఎలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు తండ్రి ఆశ్రిత దీన్ని తగినట్టుగా ఈ మనిషిని మలుద్దాము దీన్ని తగినట్టుగా ఈ మనిషిని సిద్ధపరుద్దాము ఈ మిస్ట్రీని తీసుకొని ఈ ఈ జీవితంలోకి నెరవేరుద్దాము ఈ మాట గమనించండి తండ్రి ఎన్నో చిత్తిస్తాడు తండ్రి ఎన్నో ఆశిస్తాడు తండ్రి ఎన్నో కోరతాడు దేవుడు అక్కడ తెలియజేస్తుంది ఐ హ్యావ్ ప్లాన్స్ ఫర్ యూ టు ప్రాస్ ఫర్ యూ నాట్ టు హామ్ యూ నీకు కీడు కాని కానీ నీకు మేలైన తలంపులే నీ పట్ల మేలైన తలంపులు నేను కలిగి ఉన్నాను తండ్రి తెలియజేస్తున్నాడు గాడ్ ఇస్ ఐ హ్యావ్ ప్లాన్స్ ఫర్ యూ టు ప్రాస్ ఫర్ నిన్ను ఆశీర్వదించడానికి నేను ఫలింపజేస్తానికి నేను తలంపులు కలిగి ఉన్నాను కానీ మనం చూస్తాము వాక్యంలో దేవుడు తన చిత్తాన్ని తన ఆత్మ ద్వారానే బయలుపరుస్తాడంట ఆయన ఆత్మకే తెలుస్తాడంట కొన్ని విషయాలు మనకు చెప్పడంట నిన్ను నేను కోరుకున్నానంత వరకే చెప్తాడేమో కానీ ఏ రీతిగా కోరుకుని ఏ రీతిగా వాడుకుని ఏ రీతిగా కానీ చెప్పడంట ఇదిగోటి కొన్నిసార్లు చెప్తే గర్వం వచ్చేస్తుంది ఎన్ని రీతులు చెప్తే గర్వం వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే ఆ మాటకి గర్వం ఒకటి దుష్టుడు పోరాటం ఒకటి అపవాదికి ఆటంకాలు ఒకటి మనుషులు చిన్న చొప్పు అసూయ ఇంకోటి ఈరోజు దేవుని ఆత్మకు మాత్రం మీరు తెలుసంత తండ్రి హృదయాన్ని పరీక్షించి తండ్రి నువ్వు ఇది చేయాలని ఆశపడుతున్నావా ఈ రీతికే బిడ్డ నడిపిస్తా ఈ రీతికి
ఇందుకు ఇందుకు యేసు ప్రభు అంతగా పరిశుద్ధాత్మడి గురించి చెప్పాడు పరిశుద్ధాత్మ పరిచర్య పరిశుద్ధాత్మ సేవ లేకపోతే పరిశుద్ధాత్ముడు చేసే కార్యాలు చూస్తే మూడు ముఖ్యమైనవి ఉంటాయండి నెంబర్ వన్ కన్విక్షన్ ఆయన చేసే మొదటి పరిచర్య ఏంటంటే ఒప్పుకోలు ఒక మనిషిని ఒప్పిస్తాం ఒక మనిషిని ఒప్పిస్తూ ఉన్నాడంట పరిశుద్ధాత్ముడు కానీ ఈరోజు భూమి పైన లేకపోతే దేవుని బిడ్డలనే వారు ఉండరు దేవుని ద్వారా ప్రేమించబడిన వారు విడిపించబడిన వారు విమోచించబడిన వారు ఆయన సొత్తుగా జీవించారండి he might have paid all the price christo aina raktam anta kaarchu undachu mee koraku devuni prama meeku anta kaana parchu undachu kani parishuddhaatman lagatha prati manishi garvishtiga jeevistadu anta parishuddhaatman lagatha prati manishi ahankari ga untadu anta parishuddhaatmade nu chesa tappu parishuddhaatman kshemincho parishuddhaatman oppuko parishuddhaatman tagginchuko he is continuously convicting aa maatalu tappu ala maatladakoddu aa choopu tappu ala choodakoddu ఆ పని తప్ప అలా చేయకూడదు అది నువ్వు వెళ్ళే త్రో తప్పు అలా వెళ్ళకూడదు పరిశుద్ధాత్ముడు ఒప్పిస్తాడు ఈజ్ నాట్ టెలింగ్ యూ వాట్ ఈస్ రాంగ్ ఈజ్ ఆల్సో టెలింగ్ యూ వాట్ ఈస్ రైట్ ఇలాగ చెయ్యి ఇలాగ మాట్లాడు ప్రేమించు సహాయం చెయ్యి ఆదరించు ముందడుగుతి ప్రార్థన చేయి మనస్సులో దేవుని ప్రేమించు యూ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఇస్ కన్విక్షన్ నెంబర్ టూ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మార్పు తీసుకొస్తాం ఒక బ్రతుకుని మారుస్తాం ఈరోజు మనసు మారాలంటే బ్రతుకు మారాలంటే అది పరిశుద్ధాత్మ ద్వారంగా క్రీస్తు ఏసు స్వభావం కలిగి జీవించాలంటే అది పరిశుద్ధాత్మ ద్వారంగా పరిశుద్ధాత్ముడే మనల్ని క్రీస్తు లాగా మలుస్తాడంట హీ విల్ చేంజ్ యూ హీ విల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యూ హీ విల్ మేక్ యూ లైక్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు లాగా చేస్తాడంట క్రీస్తుని ఎరిగిన ఆత్మ క్రీస్తు ఉండిన ఆత్మ క్రీస్తుని నడిపించిన ఆత్మ క్రీస్తు లాగా ఉండాలంటే మనం చెప్తానంట మూడోది ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్ముడు పని ఎంపవర్మెంట్ బలపరుస్తాం ఆయన బలపరుస్తా ఉన్నప్పుడు ఏదో ఇచ్చిపోతాం కాదు ఆయన మనలో మనతో మనల్ని అలాగ ఆవరించి మన పైన ఎందుకంటే అప్పుడే మనము మనలో నుండి ఫలము క్రియ ప్రతిఫలము చూడగలుగుతాం యూ కెనాట్ ప్రొడ్యూస్ ఎనీ రిజల్ట్ వితౌట్ ద హోలీ స్పిరిట్ జ్ఞాపకం చేసుకోండి దేవుడు అంటాడు నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏమి చేయలేరు ఏసుపురం అంటాడు కానీ అదే సమయంలో అంటారు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారంగా ఫలించాలి through the holy spirit you bear good fruit manchi phalana phalinchali parishuddhaatma dwaranga maatrame oka manishi phalinchagalutadu ee prapanchamlo parishuddhaatmanni manam kaligi unnam ante parishuddhaatmanni mana choodagaligam ante parishuddhaatmanni mana anubhavisthunam ante it would rather be any of this three na to parishuddhaatma unna vadu oppimpa chestadu kanisam naaku oppimpa chalasam ledante manasu maarpistadu he is retransforming you he is transforming you into the likeness of christ adhe samayalo if you are transformed then he is equipping you that is manalni balaparustunadu manalni embrace chestunadu aina manalni hattukune manalni empowerment balan istunadu manalo ee moodu karyalu chustam andi ekkadaithe parishuddhaatmudu karyam jarugutundo ee roju kristu neragani ee maata jaratha gamanichandi kristu rakshana suvartha eragani prathi annyuniki modatiga తెలియవలసిన కార్యం ఏంటంటే రక్షణ వార్త పరిశుద్ధాత్ముడు ఒక పాపిని ఒప్పింప చేస్తాడంటే ఒక పరిశుద్ధాత్ముడు ఒక పాపి పైన పని చేస్తున్నాడంటే పరిశుద్ధాత్ముడు ఒక పాపిని క్రీస్తు కొరకు సంపాదిస్తున్నాడంటే అది రక్షణ కార్యం కన్విక్షన్ రక్షణ కార్యం కానీ రక్షించబడిన వారు చాలామంది రక్షణతోనే ఆపేస్తున్నారు ఈరోజు ఎంతోమంది క్రైస్తవులను పిలబడుతున్నారు ఎంతోమంది క్రీస్తుని వెంబడిస్తున్నాను వారు ఎంతోమంది విశ్వాసులని చెప్తున్న వారు ఎంతోమంది నేను దేవుని ఆలయానికి వెళ్తున్నాను అన్నవారు నేను బాప్తిజం తీసుకున్నాను అన్నవారు వారి జీవితంలో చూస్తే రక్షణ అనిపోతుంది యా దేని బట్టి నువ్వు క్రైస్తవుడు అంటున్నావంటే నేను బాప్తిజం తీసుకున్నానండి అంతే ప్రారంభించవు జీవితం నూతన ఎంట్రీ కలిగింది నూతన ప్రారంభం ప్రారంభమైంది ఎంతకాలంగా పది సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాలు ఏంటి జీవితం రక్షణ కానీ చాలామంది రక్షణ పొందిన తర్వాత జీవితాన్ని అంతటితోనే వదిలేస్తున్నారు అంతటితోనే ఆపేస్తున్నారు సాల్వేషన్ ఇస్ డన్ దేర్ నో 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 ఇట్స్ నాట్ డన్ దట్స్ అ న్యూ బిగినింగ్ రక్షణ పొందిన ప్రతి విశ్వాసికి కావాల్సింది ఏంటంటే క్రీస్తేసు లాంటి మనస్సు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మొదటిగా శాల్వేషన్ దొరికితే రెండో దిశ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈరోజు ఎంతమంది ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ మైండ్ సెట్స్ అండి మనసులో మార్తలే రక్షించబడ్డానంటారు ఇంకా పాత జీవితమే రక్షించబడ్డానంటే ఇంకా పాత బ్రతికే రక్షించబడ్డానంటే ఇంకా ఆచారాలే రక్షించబడ్డానంటే ఇంకా పాత పద్ధతులే రక్షించబడ్డానంటే ఇంకా రోజులు చూసుకుంటానంటారు రక్షించబడ్డానంటే ఇంకా లెక్కలు చూసుకుంటాను ఆ స్థలం ఈ స్థలం ఇది ఇక్కడ ఇది అక్కడ అంటారు నో 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 లోక ఆచారాలను విడిచిపెట్టాలంట పాత పద్ధతులను కప్పెట్టాలంట పాత స్వభావాన్ని పాతి పెట్టాలంట 
రక్షణ పొందిన తర్వాత నూతన వ్యక్తి నూతన సృష్టి పరలోక రాజ వారసుడు యు నీ టు హ్యావ్ ద లైక్నెస్ అండ్ ద మైండ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తేసుకి కలిగిన మనసు కలిగి ఉండాలంట మనస్సు మారాలని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది మీకు ఒక చిన్న ప్రశ్న మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోండి ఎంతమంది మీరు రక్షించబడతానికి ముందు రక్షించబడతాను తర్వాతకి మీ మనస్సు మీ జీవితం మీ స్వభావం మొత్తానికి మారింది ఇంకా పాత అలవాట్లు పాత బ్రతుకులు పాత ఐడియాలజీస్ పాత తలంపులు పాత క్రియలు మీరు ఉన్నాయంటే మీరు నిజంగా రక్షణతో ఆగిపోయారు కానీ మారిన మనసుతో నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మైండ్తో వెళ్ళదని అర్థం యు నీ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ యువర్ మైండ్ మనసు మారాలి మొదటిగా వ్యక్తికి కావాల్సింది రక్షణ రెండోదిగా కావాల్సింది మారిన మనస్సు మార్పు మైండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లైఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మూడోది ఏంటి తెలుసా ఇట్ ఈస్ ఎంపవర్మెంట్ శక్తి శక్తి మార్పు లేని వానికి శక్తి ఉండదు మార్పు కలగని వానికి మనసు మారని వానికి అభిషేకపు వరాలు ఉండవు ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎంపవర్మెంట్ పరిశుద్ధాత్మ వరాలు నింపబడాలంటే మనసు మారాలి రక్షణ పొందాలి లేకపోతే రక్షణ పొంది మనసు మార్చుకొని దెన్ యూ యూస్ ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మని ఎంతమందికి నింపుతలే చాలామందికి ఆత్మ వరాలు లాస్ట్లో ఉన్నాయి కానీ ఆత్మ వరాలతో నింపబడతలే కారణం ఏంటి తెలుసా మనసే మారలేదు శక్తి ఎలాగో చూస్తామండి ఈరోజు మనం ఇంటి విషయంలో అద్భుతాల విషయంలో ఆశ్చర్య విషయంలో ఈయనో ఇవన్నీ చూస్తున్నాం బట్ అబవ్ ఆల్ ద సుప్రీం థింగ్ మనం చూడాల్సింది రక్షణ మారు మనసు ఎంపవర్మెంట్ వెన్ యూ హ్యావ్ ఎంపవర్మెంట్ యూనో దర్ ఇస్ దట్స్ అ నెక్స్ట్ లెవెల్ శక్తి కలిగిన వ్యక్తికి ఈ లోకంలో ఇంకేం ఆశపడ్డండి శక్తి కలిగిన వ్యక్తి ఈ లోకం పైన మనసు ఉండదండి శక్తి కలిగిన వ్యక్తి ఎవరికి భయపడ్డండి ఇమాజిన్ యూ హ్యావ్ గాడ్స్ పవర్ హోలీ స్పిరిట్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే గాడ్స్ పవర్ బైబిల్ చూస్తాం వారు ఏం పలికారో జరిగింది వారు ఏం చెప్పారో చేశారు వారు ఏమి ఆజ్ఞాపించారో జరిగింది కుంటోడు లెగాలంటే లేచాడు చచ్చినోడు లెగాలంటే లేచాడు యు సీ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ ఈస్ ఎంపవర్మెంట్ దేనికి భయం ఉంటుంది ఈరోజు మీకు భయం ఉందంటే మేబీ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఉంటే భయం అనేది ఉండదు ఈరోజు చాలామంది భయభీతులతో జీవిస్తున్నారండి కానీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఎంతోమంది ఎంపవర్ అయిన వారు పడిపోయారు ఎంతోమంది పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నింపబడిన వారు పడిపోయారు ఎంతోమంది గనులైన వారు పడిపోయారు గనులు అనేటప్పుడు దేవుని ఆత్మ ద్వారా బలంగా వాడబడిన వారు పడిపోయారు ఎంతోమంది గొప్ప గొప్ప సేవకులు కూడా పడిపోతాను కారణం చూస్తాం ఎందుకంటే దే హవ్ రిసీవ్ ద సాల్వేషన్ దే హవ్ రిసీవ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ మైండ్ ఒకప్పుడు యథార్థంగా ప్రార్థన చేశారు ఒకప్పుడు యథార్థంగా దేవుని సన్నిధి వెతికారు ఒకప్పుడు యథార్థంగా దేవుణ్ణి ఆశపడ్డారు ఒకప్పుడు యథార్థంగా పరిశుద్ధాత్మని ఆహ్వానించారు యథార్థంగా వారు నింపబడ్డారు దే హీన్ ట్రూలీ ఫిల్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ అండ్ దే హవ్ రిసీవ్ ద ఎంపవర్మెంట్ ఆత్మ వరాలు కూడా పొందుకున్నారు కానీ ఏమైందంటే వారు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే కార్యం జరుగుతూ ఉంటే నెక్స్ట్ ఏం మూలుస్తుంది తెలుసా గర్వం ప్రైడ్ గర్వం ఎక్కడ మూలుస్తుందో డౌన్ ఫాల్ అండి గర్వం ఎక్కడ వస్తుందో డౌన్ ఫాల్ అండి ఎందుకంటే ఎవరైతే ఎంపవర్మెంట్ కలుగుతుందో ఎవరికైతే శక్తి పొందుకుంటారో ఆ వ్యక్తి తన పొందుకున్న స్థానంలో నిలబడాలంటే ఆ వ్యక్తికి కావాల్సిన రెండు ముఖ్యమైన విషయాలు ఒకటి క్యారెక్టర్ రెండోది తగ్గింపు హ్యూమిలిటీ క్యారెక్టర్ అండ్ హ్యూమిలిటీ విల్ మేక్ హిమ్ సస్టైన్ అండ్ గేవ్ మేక్ హిమ్ మోర్ పవర్ఫుల్ కానీ క్యారెక్టర్ హ్యూమిలిటీ లేదనుకో పడిపోతారండి ఈరోజు చాలామంది పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నింపబడక కాదు కానీ అభిషేకించబడక కాదు కానీ యూనో వారికి కలిగిన గర్వం అహంకారం నేను ఐ అన్న ఫ్యాక్టర్ వచ్చిన బట్టి ద హ్యాట్ టు హ్యావ్ ద డౌన్ ఫాల్ ఈరోజు పరిశుద్ధాత్ముడు మన జీవితంలో ఉంటేనే కానీ పరిశుద్ధాత్మ గురించి మనం నేర్చుకుంటేనే కానీ పరిశుద్ధాత్మని మనం అర్థం చేసుకుంటేనే కానీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నడిపించబడతనే కానీ పరిశుద్ధాత్మని కలిగి జీవిస్తనే కానీ ఈ బ్రతుకుల సారం లేదు అర్థం లేదు జీవితంలో విలువ లేదండి మనకి పరలోక రాజ్యం గ్యారంటీ లేదండి ఏసు రక్తంలో కడగబడిన వ్యక్తి నేను కడగబడ్డాను పరలోక రాజ్య వారసుని అయ్యానని చెప్పచ్చేమో కానీ ఆ వారసత్వాన్ని స్వతంత్రించుకుంటానికి పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు సహాయము శక్తి కావాలి ఈరోజు మీరున్నవారు వీక్షిస్తున్నవారు నాకు పరిశుద్ధాత్ముడు కావాలి నేను నమ్ముతున్నాను నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను నాకు ఆయన కావాలి నాను ఉండాలి ఎస్ తండ్రి ప్రేమను గుర్తు తిరుగుతున్నాను నన్ను ఎంతో ప్రేమించిన తండ్రి ఆయన ప్రియ కుమారుని నాకు బలిగి ఇచ్చాడు నన్ను నమ్ముతున్నాను నా కొరకు ఏసే ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు నా రక్షకుడు ఆయన నా విమోచకుడు ఆయన కానీ ఏసుని బలపరిచిన పరిశుద్ధాత్ముడు ఏసుని నడిపించిన పరిశుద్ధాత్ముడు 
యేసుని సిలువు వరకు తీసుకెళ్లిన పరిశుద్ధాత్ముడు యేసు ప్రభు మరణించి పాతి పెట్టబడి భూమి అగాధంలోకి వెళ్ళినప్పుడు పునరుద్ధాన శక్తి మృతుల నుండి లేపిన అదే ఆత్మ పరిశుద్ధాత్ముడు నాకు కావాలి జ్ఞాపకం చేసుకోండి దేవుని ఆకే అంటుంది మృతుల్లో లేపిన అదే ఆత్మ ద రెజరక్షన్ పవర్ మనలో ఉన్నాడంట ఎవరైతే నమ్మి అంగీకరిస్తున్నా మనలో ఉన్నాడంట మనలో కార్యసిద్ధి వాట్ హీస్ బిగాన్ హీ విల్ ఫినిష్ టిల్ ద కమింగ్ టిల్ ద డే ఆఫ్ ద కమింగ్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఆయన వచ్చేంత వరకు కొనసాగింపు చేస్తాడు అండ్ ఇట్స్ నాట్ అవుట్ యువర్ మైండ్ నీ శక్తి చేత కాదు నీ బలం చేత కాదు పాత నిబంధన ఉన్న కొత్త నిబంధన దేవుడు ఒకటి అంటాడు ఇది శక్తి చేత కాదు బలం చేత కాదు నా ఆత్మ ద్వారా మాత్రమే జరుగుతుంది నాట్ బై మైండ్ నాట్ బై పవర్ బై మై స్పిరిట్ బై మై స్పిరిట్ సేస్ లాడ్ అడగండి దేవా నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను ప్రభు నాలో ఒక రాయ నన్ను బలపరచు ప్రభు నన్ను లేవనెత్తి ప్రభు నన్ను చూడయ్యా నన్ను రక్షించయ్యా నా పాపాలు ఒప్పింపజేయ్యా నా పాపాలు ఒప్పుకుంటున్నానయ్యా పరిశుద్ధాత్ముడు మిమ్మల్ని ఒప్పింపజేసే ప్రతి పాపం ఒప్పుకోండి పరిశుద్ధాత్ముడు మీలో ఉండాలని మీ ఆశపడుతున్నాడు మీతో ఉండాలని ఆశపడుతున్నాడు యేసు ప్రభు చెప్పాడు మీరు పొందుకునేటప్పుడు ఆదరణగా అతను పొందుకునేటప్పుడు ఆయన మీలో ఉంటాడు మీతో ఉంటాడు నీ దేహము దేవుని ఆలయం నీలో ఉంటాడు నీ తోడు ఉంటాడు అన్నదప్పుడు హీ ఇస్ సరౌండింగ్ యూ హీ ఇస్ సరౌండింగ్ యూ కీపింగ్ యూ అవే ఫ్రమ్ ఆల్ ఈవెల్ ఆల్ హామ్ ఆల్ డేంజర్ సమస్త కీడు నష్టము వ్యాధి పాపం నుండి దూరపరుస్తున్నాడు అంట హీ ఇస్ ప్రొటెక్టింగ్ యూ ఆదరణకర్త ఆయనే బలపరచువాడు ఆయనే దేవుడు నాకు తెలియజేస్తుంది మన ముందుగా వెళ్ళే దేవుడు అంట మనతో ఉండే దేవుడు మాత్రమే కాదు కానీ మన ముందుగా వెళ్ళే దేవుడు హీస్ గోయింగ్ హెడ్ ఆఫ్ యూ దేవా నాలో ఉండయ్యా నాలో ఒక రాయ అడుగుతారా ఆహ్వానిస్తున్నారా అడగండి ఇప్పటికే పరిశుద్ధాత్ముడు మిమ్మల్ని ఒప్పింపజేస్తున్నాడేమో ఇప్పటికే పరిశుద్ధాత్ముడు మిమ్మల్ని తడుతున్నాడేమో పరిశుద్ధాత్ముడు ఇప్పటికే మిమ్మల్ని తాగుతున్నాడేమో పరిశుద్ధాత్ముడు ఇప్పటికే మిమ్మల్ని ఈ స్టచింగ్ యూ ఆహ్వానించండి పరిశుద్ధాత్మ రాయ పరిశుద్ధాత్మ రాయ నన్ను ముట్టు ప్రభా నన్ను దర్శించయ్యా అడగండి మనస్ఫూర్తిగా అడగండి మనస్ఫూర్తిగా దివమ్మ ముట్టు ప్రభా తండ్రి నీ ఆత్మను మా అందరికి ఇచ్చావయ్యా నీ ఆత్మ లేకుండా బ్రతకాలని నువ్వు ఆశపడలేదయ్యా తండ్రి నువ్వు మమ్మల్ని రూపించినప్పుడే నీ ఆత్మ మాలో ఉండాలని ఆశపడు అందుకని నీ ఆత్మను మాలోకి అనుగ్రహించావయ్యా కానీ పాపాన్ని బట్టి పడిపోయిన ఆదాము శుభాన్ని బట్టి మేము జన్మతగా పాపంతో ఉన్న పాపులు ఉన్నదప్పుడు మమ్మల్ని జన్మింపజేస్తానికి మమ్మల్ని తిరిగి జన్మింపజేస్తానికి నీ ప్రియ కుమార్ నీ లోకానికి ఇచ్చే వందరంలయ్యా నీ ప్రియ కుమారుడు చేసిన త్యాగం యాగం ద్వారంగా పరలోక రాజ్యాన్ని మాకు నిశ్చయతనిచ్చావు అనుగ్రహించు కానీ దేవా ఈ లోకల మరలా నీవు నిర్ణయించిన రీతిగా నీ ఆత్మను మాకు ఇచ్చే వందనను ప్రభా నీ ఆత్మతో జీవించే జీవితాన్ని మాకు దయచ్చి నీ ఆత్మను కలిగి బ్రతికే బ్రతుకులు మాకు దయచ్చి మా శక్తి బలం మీద కాకుండా నీ ఆత్మ మీద ఆధారపడే జీవితాలు మాకు దయచేయ విఆర్ వీక్ లాడ్ విఆర్ వీక్ we ask for your presence for your strength for the comfort of mamul balaparche devudu maanu undal naash padtunam prabhu tanri nu vaagdanam chesavayya anche dinalana na aatmana andaram meda on all flesh i'll pour out my spirit ma meda kumrinchayya ma meda kumrinchayya ee vakyana vini evaru evaraithe parishuddha aatmane nammi పరిశుద్ధాత్ముని దేవునిగా పరిశుద్ధాత్ముని ఒక వ్యక్తిగా పరిశుద్ధాత్మ ఆదరణ సహాయము బలంని గ్రహించుకుని నాకు ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు కావాలని ఎవరెవరైతే వేడుకుంటారో తండ్రి నీ ఆత్మను అడిగితే ధారాళంగా ఇస్తానని నీ వాక్యంలో చెప్పావయ్యా ఇఫ్ ఎనిబడి ఆస్ మీ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ నా ఆత్మను అడిగితే ధారాళంగా ఇస్తాను ఆ సంతోషంతో ఇస్తాను ఆనందంతో ఇస్తాను అన్నావయ్య ఎవరెవరైతే నీ ఆత్మ ఆహ్వానిస్తున్నావు తండ్రి ఎవరెవరైతే ఏసు నామంలో నీ ఆత్మను అడుగుతున్నారు నీవు దయచేయ నీ ఆత్మ దూరంగా కలిగే సమాధానం దయచే నీ ఆత్మ దూరంగా కలుగుతున్న ప్రేమను దయచే నీ ఆత్మ దూరంగా కలుగుతున్న సంతోషాన్ని దయచే నీ ఆత్మ దూరంగా ఫలించే జీవితాన్ని దయచే ఆత్మ ఫలాన్ని మాలో అనుగ్రహించుకో 
ప్రేమ సంతోషం సమాధానం దీనత్వం దయాలత్వం మంచితనం ఆశానికరం సాత్వికం విశ్వాసం అయ్యా ఇవన్నీ మాలం ఫలించాలయ్యా నీ ఆత్మ ద్వారా మాలం ఫలించాలయ్యా అయ్యా ఆత్మ వరాలతో మమ్మల్ని నింపి ఎంపవరేజ్ లాంటి రక్షణ పొందిన వారు మారు మనసు కలిగిన వారుగా మారు మనసు మనసు మార్చబడిన వారుగా ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ మై క్రీస్తేజు కలిగిన మనసు కలిగిన వారుగా అదే రీతి కదా దైవ శక్తి నీ ఆత్మ శక్తి కలిగిన వారుగా జీవించే కృపణ దయచేయ అవును ప్రభా నీ శిష్యులు ఎప్పుడైతే నేను రక్షకుడు అంగీకరించారు ఎప్పుడైతే నీ ఆత్మతో నింపబడ్డారో వారి జీవితాలు మార్చబడ్డాయ వారి మనసులు మారిపోయాయ వారి దృష్టి మారిందయ్యా ఒకప్పుడు పిరికివాలే నీ పక్కనే ఉన్నదప్పుడు కూడా పిరికోలే వేసాయ కానీ ఎప్పుడైతే నీ ఆత్మ వారిలోకి వచ్చిందో ఎప్పుడైతే నీ ఆత్మ అభిషేకాన్ని పొందుకున్నారు ఎప్పుడైతే నీ ఆత్మ వరాలతో నింపబడ్డారు మరణానికి కూడా భయపడలేదయ్యా ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్నారయ్యా సంతోషంతో ధైర్యంతో వారు ప్రాణాలు పెట్టారయ్యా అయ్యా నీ ఆత్మ చేసిన కార్యము కదా ప్రభు మొదటిసారి ఆ మేడగదిలో నీ ఆత్మ దిగినప్పుడు అగ్ని నాలుగులో ఆత్మ వరాలు అయ్యా అన్య భాషల్లో మాట్లాడుతూ నానా భాషల్లో మాట్లాడుతూ మేము చూసామయ్యా మరలా సంఘము కలిసి ప్రార్థన చేసినప్పుడు రెండోసారి నీ ఆత్మ దిగినప్పుడు వారు ధైర్యము తెచ్చుకుని ధైర్యముగా నీ సువార్తను ప్రకటించరు కదయ్యా ఈరోజు నీ సువార్తను ప్రకటిస్తానికి ధైర్యాన్ని దయచి నీ బిడ్డను ప్రకటిస్తానికి ధైర్యాన్ని దయచి నీ సొత్తాన్ని చూపిస్తానికి ధైర్యాన్ని దయచి అయ్యా నీ ఆత్మ మెండుగా కుమ్మరించి ప్రభు నీ ఆత్మ మమ్మల్ని ఒప్పింపజేయాలి మా మనసులు మార్చాలి మమ్మల్ని శక్తి బలంతో నింపాలి గాడ్ యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అస్ విరిగి నలిగిన హృదయం దీన మనసు మంచి మనసాక్షి మంచి స్వభావం కలిగి ఉండమంటున్నావయ్యా గివ్ అస్ గుడ్ క్యారెక్టర్ లో వి విల్ మోల్డ్ లో లెట్ యువర్ స్పిరిట్ టీచర్స్ లో నీ ఆత్మ మాకు నేర్పిస్తా మేము నేర్చుకుంటానికి సిద్ధంగా ఉన్నామయ్యా తవా ఎవరెవరైతే ఈ రీతిగా ప్రార్థన చేస్తున్నారు వారిని అందరూ నీ ఆత్మ ద్వారా ముట్టమని పెడుకుంటాం నీ ఆత్మ ద్వారా తాకమని పెడుకుంటాం దేవా కేవలం నీ దగ్గర బహుమానాల కొరకు కేవలం నీ దగ్గర ఇది కావాలి అది కావాలని కోరే వారికే కాకుండా నీ ఆత్మని కోరే జీవితాన్ని దయచే ప్రభా నీ ఆత్మ ఉంట సూరకార్యాలు జరుగుతాయ్యా నీ ఆత్మ ఉంట స్వస్థత ఉందయ్యా నీ ఆత్మ ఉంటే అద్భుతాలు ఉన్నాయ్యా నీ ఆత్మ ఉంటే ఐశ్వర్యాలు ఉన్నాయ్యా నీ ఆత్మ ఉంటే నిత్య సుఖం ఉందయ్యా నీ ఆత్మ అంటే నువ్వు ఉన్నట్టు ప్రభా తండ్రి నువ్వు ఉన్నట్టయ్యా యేసు నువ్వు మాతో ఉన్నట్టయ్యా నువ్వు మానవ జీవిస్తున్నట్టయ్యా నీ ఆత్మ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరిని బలపరిచి ఈ రోజు నుండి ఒక నూతన దృష్టితో నీ ఆత్మ కొరకు ఆశపడు వారు నీ ఆత్మ మాట్లాడేటప్పుడు వినేవారు కదా నీ ఆత్మ పిలుపుకి లోబడే జీవితాలు మా అందరికీ దయచి నడుకుంటూ విత్తిన వాక్యాన్ని ముద్రించి మరి నజరడని యేసు నామలు అడిగి పెడుచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ దైవం నీ మైయా